হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যানিমেশনটা পুরোপুরি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো সফটওয়্যার দিয়ে করা সো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারটা লেয়ার আছে একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আর মাঝখানে দুইটা হচ্ছে মোবাইল যে মোবাইলটা আপনার স্ক্রিনে দেখতে পেয়েছেন একটা ডার্ক মোড একটা লাইট মোড আরেকটা হচ্ছে ইউটিউবের লোক তো আমি সবগুলোকে অ্যানাবল করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে লাইট মোডের যে মোবাইলটা সেটা এটা হচ্ছে ডার্ক মোডের মোবাইলটা আর এটা হচ্ছে ইউটিউবের লোক একটা একটা করে লেয়ার অ্যানাবল করে দেন যাবেন ফাইলে ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্টেন্স দেন এখান থেকে ফর্মেটকে পিএনজি করে দিয়ে এক্সপোর্ট দিয়ে দিবেন প্রত্যেকটা লেয়ার আলাদা আলাদা করে এভাবে রেন্ডার দিয়ে নেবেন যখন আপনি লাইট মোবাইলটা রেন্ডার দেবেন তখন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ডিজেবল রাখবেন সো আমার পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইট দেখে আপনি এখানে একটু কনফিউজড হয়ে যেতে পারেন সো আমি এটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড পুরোই ট্রান্সপারেন্ট আমি যখন ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অ্যানাবল করছি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকছে রাইট যখন আপনি ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ার রেন্ডার দেবেন তখন বাকি লেয়ারগুলোকে অফ করে নেবেন তাহলে আপনার লেয়ারটা পিএনজি আকারে থাকবে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রিমিয়ার পোতে আমি আরও বিগ প্রিমিয়ার পোর টু থাউজেন্ড লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করছি যদি আপনি সেই লেটেস্ট ভার্সনটি ডাউনলোড করতে না পারেন তাহলে গুগল বা ইউটিউব যে সিম্পলি সার্চ দিন যে হাউ টু ডাউনলোড অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো লেটেস্ট ভার্সন তাহলেই আপনি সলভ পেয়ে যাবেন এবার আমরা এখান থেকে যে এক্সপোর্ট করা লেয়ারগুলো আছে যে পিজি এবং পিএনজি আকারে আমি সবগুলোকে এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম ওকে সাথে আমাদের যে লোগোটা আছে সেই লোগোটাও এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম এবার এখান থেকে যাব নিউ আইটেম নিউ আইটেম থেকে একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করে নেব আমরা যাচ্ছি সেটিংসে দেন আমরা এডিটিং মোড থেকে ডি এন এক্স হাজার রাশিপি করে দিব দেন আমরা এখান থেকে জিপিউ এক্সিলারেশনটাকে ডিজেবল রাখব দেন একটা সিকোয়েন্সের নাম দিয়ে দিলাম মেন সিকোয়েন্স দেন ওকে নাইস এবার আমি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে এখানে বসিয়ে দিব ওকে আমি একটু ডিউরেশন বাড়িয়ে দিলাম মেবি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজটা খুব বড় সো তার জন্য আমরা এখান থেকে রাইট ক্লিক করব দেন সেট টু ফ্রেম সাইজে প্রেস করব তাহলে আমাদের লেয়ারটা একদম ফিট স্ক্রিনে চলে আসবে ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিকঠাক মতো বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা যে কাজটা শুরু করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে মোবাইল দুইটা আছে একটা হচ্ছে লাইট মোড আর একটা হচ্ছে ডার্ক মোড প্রথমে আমি লাইট মোবাইলটা এখানে ইম্পোর্ট করে নেব ভিডিও নাম্বার টুতে সো আমরা প্রথমে এটাকে রিসাইজ করে নিই আমরা এটা থার্টি পারসেন্ট ইউজ করলাম মেবি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পারফেক্ট ওকে দেন পজিশনটাকে চেঞ্জ করে আমরা একদম বা দিকে নিয়ে আসলাম আমরা এখান থেকে মোশনে প্রেস করব দেন কমান্ড সি ওর কন্ট্রোল সি প্রেস করব কপি করার জন্য দেন আমরা যাচ্ছি ডার্ক মোবাইলটাকে এখানে ভিডিও নাম্বার থ্রিতে আমরা বসিয়ে দিব আমরা এটাকে নিচের লেয়ারের সমান করে দিলাম ওকে এবার আমরা ঠিক ইফেক্ট কন্ট্রোলসে যে রাইট ক্লিক করে আমরা যদি পেস্ট করে দিই তাহলে আমাদের নিচের লেয়ারের যে ইফেক্টটা আমরা চেঞ্জ করেছি পজিশন এবং স্কেল আমাদের ভিডিও নাম্বার থ্রিতে অ্যাড হয়ে যাবে ওকে আমরা ভিডিও নাম্বার থ্রি যদি ডিজেবল করি দেখবো যে নিচের লেয়ারটা আনা বলা আছে লাইট মোবাইল উপরটা হচ্ছে ডার্ক মোবাইল ওকে এবার আমরা ইউটিউবের যে লোগোটা আছে সেটাকে উপরের লেয়ারে বসিয়ে দিলাম আগেরটার মতো করে সমান করে দিলাম মেবি এটা অনেক বড় আমরা এটাকে থার্টি পার্সেন্ট রাখি ওকে আমাদের মোটামুটি এটা বসানো শেষ এবার আমরা আসি অ্যানিমেশনে সো নিচের যে মোবাইল দুটো আছে সে মোবাইল দুটোকে আমি শিফট চেপে সিলেক্ট করে নিলাম দেন রাইট ক্লিক করে নেক্সট প্রেস করব আমরা নেক্সটের নাম দিয়ে দিলাম মোবাইল দেন ওকে এবার আমরা মোবাইলটাকে বা দিক থেকে ডান দিকে নিয়ে আসবো সো আমরা ইফেক্ট অন্টোস থেকে একটা পজিশনের কি ফ্রেম এখানে সেট করে নিলাম দেন একটু সামনে যে আরেকটা কি ফ্রেম সেট করে নিলাম দেন এখান থেকে প্রিভিয়াস কি ফ্রেমে চলে গেলাম ওকে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু জুম করে নিচ্ছি দুইটা কি ফ্রেম অলরেডি চলে আসছে একটা একটু পরে আর একটা একদম স্টার্টে সো আমরা স্টার্ট পজিশনে থেকে মোবাইলটাকে বা দিকে নিয়ে গেলাম একটু প্লেব্যাক করি ওকে একটু স্মুথ করার জন্য আমরা এখান থেকে এই যে অ্যারো বাটনটা আছে এখানে গেলাম দেন দুটো কি ফ্রেম আমি সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করব টেম্পোরাল ইন্টারপোলেশন দেন ইজ ইনপ্রেস করে দেবো এবার প্রথম যে কি ফ্রেমটা আছে সেটা এই কর্নারটাকে ধরে আমরা একদম এখানে নিয়ে আসি তাহলে জিনিসটা কি হয় ও এরকম একটা রাইট ইয়াস রাইট ওকে মোবাইলটা আমাদের এখান থেকে এখানে চলে আসলো ওকে আমি একটু টাইম লাইনটা জুম করে নিচ্ছি এবার ইউটিউবের যে লোগোটা আছে সেটার একটা স্কেল অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করবো 
সো প্লেয়ারটা আমাদের সিলেক্টেড অবস্থায় দেখে আমরা যাচ্ছি এখান থেকে ইফেক্ট কন্ট্রোল সে দেন স্কেলের একটা কি ফ্রেম আমরা এখানে সেট করে নিলাম এখান থেকে আমি একটু জুম করে নিচ্ছি এটাকে একটু ডান দিকে টেনে নিয়ে আসি এবার একটু পিছনে যাই এখানে একটা কি ফ্রেম আমরা অ্যাড করে নিলাম দেন আর একটু সামনে যাই এখানে একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নিলাম তিনটে কি ফ্রেমের ভ্যালু সেম থার্টি 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 ওকে লাস্ট যে কি ফ্রেমটা থাকবে সেটা আমাদের থার্টি রাখলাম দেন এটার ইমিডিয়েট আগে যে কি ফ্রেমটা আছে সেটাকে আমরা ফর্টি করে দিলাম মেবি ফর্টি অনেক বড় তাহলে থার্টি ফাইভ করে দিই আর ফার্স্ট যে কি ফ্রেমটা আছে সেটাকে আমরা জিরো করে দিলাম দেখি কি হয় ভুম এরকম একটা ব্যাপার ওকে আবার যদি এটাকে স্মুথ করতে চান তাহলে প্রথম কি ফ্রেমটা সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করবেন দেন ইজিন এখান থেকে এরোটাতে যে আপনি চাইলে আর একটু মডিফাই করে নিতে পারেন ও ভুম আইস এবার আমরা আসি এটার পজিশন আমরা চেঞ্জ করে দেব প্রথমে বুম করে চলে আসলো দেন পজিশনে একটা কি ফ্রেম সেট করলাম একটু সামনে যে এটাকে ধরে একদম মোবাইলে মাঝখানে নিয়ে আসলাম ওকে দেখি এবার কি হয় বুম ইয়া আইস আমরা লাস্ট কি ফ্রেমটাকে আর একটু ক্লোজে নিয়ে আসি দুটো কি ফ্রেম রাইট ক্লিক করে টেম্পোরাল ইন্টারপোলেশন দেন ইজি একটু স্মুথ করে নিই এবার ইউটিউবের লোগোটা যখন আমাদের এদিকে আসবে তখন আমরা মোবাইলে যেই স্ক্রিনটা আছে সেটাকে আমরা হোয়াইট থেকে ডার্কে নিয়ে যাব অলরেডি কিন্তু আমাদের ডার্ক করা আছে ওকে সো আমরা একটু কেয়ারফুলে দেখেন কি করি ইউটিউবের লোগোর যে স্টার্টিং পজিশন অ্যানিমেশনের যে স্টার্টিং পজিশন সেখানে আমরা কার্সরটা রাখলাম দেন মোবাইলের যেই নেস্টেড সিকোয়েন্সটা আছে সেখানে আমরা ঢুকলাম একটু জুম করে নিচ্ছি দেখেন কার্সরের পজিশনটা কিন্তু ওই জায়গায় আছে আপনি এর আগের সিকোয়েন্সে যেখানে কার্সরের পজিশনটা রাখবেন ভিতরে কোনো নেস্টেড সিকোয়েন্সে ঢুকলে কিন্তু সেম জায়গা থাকবে সো পুরোটা এখন ব্ল্যাক স্ক্রিন দেখাচ্ছে কারণ আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু এমটি সো আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ট্রান্সপারেন্ট দেখতে চাই তাহলে এখান থেকে সেটিংসে যাব দেন ট্রান্সপারেন্সি গ্রিডটাকে আমরা এনাবল করে দেব ওকে সো আমরা এই জায়গায় রাখলাম এখান থেকে আমাদের আগের যে অংশটুকু আছে ডার্ক মোবাইলের যে আগের অংশটুকু আছে সেটাকে আমরা রিমুভ করে দেব ওকে সো দেখতে পাচ্ছেন আগের টুকু কিন্তু হোয়াইট এই লেয়ারের একদম স্টার্টিং পজিশনে অপাসিটির একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নিলাম যার ভ্যালু হচ্ছে জিরো ওকে দেন আমরা মেন সিকোয়েন্সে চলে আসি মেন সিকোয়েন্সে ইউটিউবের যে লোগোটা আছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করব এখান থেকে একটু জুম করে নিচ্ছি দেখেন আমরা কিন্তু ফার্স্ট পজিশনে আছি ওকে সো আমরা সেকেন্ড কি ফ্রেমে চলে যাব এখান থেকে দেন আবার মোবাইলে যে লেয়ারটা আছে সেখানে যাব জুম করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন একটু কিন্তু সামনে চলে আসছে এই জায়গায় আমরা এই ডার্ক মোবাইলের লেয়ারটাকে অপাসিটিটাকে হান্ড্রেড করে দেব তাহলে কি দ্বারা আমরা মেন সিকোয়েন্সে যে একবার প্লেব্যাক করি ক্লিয়ার এবার আমরা ইউটিউবের যে লোগোটা আছে সেটা কিন্তু আপনারা দেখেছেন ভিডিওতে মোবাইলের ভিতরে আমরা ঢুকিয়ে দিয়েছি বাট সেই জিনিসটা কীভাবে করে এখন দেখব সেটা এবার ইউটিউবের যে লোগোটা আছে সেটাকে এখান থেকে রাইট ক্লিক করে একটা নেস্ট ক্রিয়েট করে নেবেন ইফেক্টসে যে সার্চ দেবেন ক্রপ লিখে দেন ক্রপ নামে যে ইফেক্টটা আছে সেটাকে ধরে এখানে বসিয়ে দেবেন আমি এখানে ক্রপে প্রেস করলাম দেন দেখতে পাচ্ছেন চতুর্দিকে একটা করে পয়েন্টার আপনি পেয়ে যাবেন সো এখান থেকে পয়েন্টারটাকে ধরে যেদিকে নিয়ে আসবেন বাইরের অংশটুকু কেটে যাবে সো আমি একটু পিছনে যাচ্ছি দেন এখান থেকে ধরে আমি মোবাইলের বাইরে জায়গায় নিয়ে আসলাম একদম মোবাইলের কর্নারটাতে মিলিয়ে দিলাম দেন কি হলো বউ মোবাইলের ভিতরে ঢুকে গেছে ওকে ফাইন ঠিক এই জায়গায় আমি আমাদের যে লোগোটা আছে সেটা বসিয়ে দিয়েছিলাম এখান থেকে যা ধরে আমি এটার উপরে নিয়ে আসলাম লোগোর পজিশনটাকে এখানে বসিয়ে দিলাম এবার এই লোগোর একটা অ্যানিমেশন আমরা ক্রিয়েট করব জাস্ট সিম্পল অপোসিট অ্যানিমেশন ওকে এই জায়গায় আমরা রাখলাম দেন এখানে একটা অপোসিটের একটা কি ফ্রেম করে নিলাম যার ভ্যালু হচ্ছে জিরো দেন একটু সামনে যে লোগোটা ভিতরে ঢোকার পরে আমরা এটার অপোসিটির ভ্যালু আমরা হান্ড্রেড করে দিই সিম্পল ওকে মেবি এটা আগে চলে আসছে সো আমরা লেয়ারটাকে ধরে একটু ডানিয়ে চাপিয়ে দিই নাইস সো এবার যে পার্টটা সেটা হচ্ছে টেক্সচার পার্ট একটু কেয়ারফুলি দেখবেন সো এখান থেকে আমরা যাবো অ্যাসেনশিয়াল গ্রাফিক্সে যদি এই জিনিসটা না আসে তাহলে উইন্ডোতে যাবেন উইন্ডোতে যে অ্যাসেনশিয়াল গ্রাফিক্স নামে যে সিস্টেমটা আছে সেটা নাম করে দেবেন 
সো আমরা যাচ্ছি এসেনশিয়াল গ্রাফিক্সে এখান থেকে এডিটে যাওয়ার আগে ব্রাউজে অনেকগুলো ফ্রি টেম্পলেট দেখতে পাচ্ছেন আপনি চাইলে এখান থেকে যেটা ইউজ করতে চান জাস্ট ধরে ড্রেক করে যদি আপনি একটা লেয়ারে বসিয়ে দেন তাহলে সেটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে সো আমরা যাচ্ছি এডিটে এখান থেকে নিউ লেয়ারে যাব দেন টেক্সট মেবি টেক্সটার ফিল কালার হোয়াইট আমরা এটাকে ব্ল্যাক করে দিচ্ছি ল্যাপটাকে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এটা এডিটেবল হয়ে যাবে সো আমরা এখান থেকে এটাকে লিখে দিব কর্পোরেট দেন এখান থেকে মুভ টুল সিলেক্ট করলাম পুরো এটাকে এই জায়গায় বসিয়ে দিলাম ওকে আমরা টেক্সটের আন্ডারে অ্যালাইনটাকে সেন্টার রাখলাম টেক্সটের লাইনটাকে দেন এই জায়গায় বসিয়ে দিলাম টেক্সট আমরা টেক্সটটাকে চেঞ্জ করে কোড লাইট ইউজ করলাম ওকে আমি একটু স্কেল আপ করে নিচ্ছি এই যে কর্পোরেট যে লেয়ারটা আছে সেটাকে যদি আপনি কন্ট্রোল ওর কমেন্ট সি প্রেস করেন তাহলে কপি হয়ে যাবে ঠিক এই জায়গায় রেখে কন্ট্রোল ওর কমেন্ট ভিভ যদি প্রেস করেন তাহলে একই জায়গায় পেস্ট হয়ে যাবে সিম্পল দেন উপরের লেয়ারটা সিলেক্ট করে এখান থেকে যে পজিশনে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে যদি আপনি এদিকে নিয়ে আসেন মানে ইনক্রিজ করে দেন তাহলে এটা নিচের দিকে চলে আসবে আমরা ডাবল ক্লিক করে এটার নাম দিয়ে দিলাম অ্যানিমেশন ওকে সো আমরা আবার মুভ টুল সিলেক্ট করলাম দেন এটার ফিল কালার যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি চেঞ্জ করে দিবেন নাইস ওকে সো টেক্সটার যদি আপনি শ্যাডো ক্রিয়েট করতে চান তাহলে নিচে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপিয়ারেন্সের আন্ডারে শ্যাডোর একটা অপশন দেওয়া আছে সো এটা যদি আপনি অ্যানাবল করেন তাহলে নিচে অনেকগুলো ফিচার পেয়ে যাবেন আর যদি ডিজেবল রাখেন তাহলে ফিচারগুলো কিন্তু হারিয়ে যাবে সো আমরা এটাকে অ্যানাবল করে দিচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে অপোসিটিভ পার্সেন্টেজ আপনি কত পার্সেন্ট রাখতে চান ওকে এই জায়গায় রাখলাম ফাইন নেচারটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল আপনি কোন অ্যাঙ্গেলে এই শ্যাডোটা রাখতে চান আমি অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করে এই জায়গায় রাখলাম পরের অপশনটা হচ্ছে আপনার অবজেক্ট থেকে শ্যাডোটা কতটুকু দূরে রাখতে চান আমাদের এখানে সেভেন পার্সেন্ট দেওয়া আছে সো আপনি চাইলে এখান থেকে একটু চেঞ্জ করে দিতে পারেন লাস্ট অপশনটা হচ্ছে স্মুথনেস সেম জিনিসটা আমরা এখানেও করব দুইটা টেক্সটই আমরা ইংলিশে লিখেছি লাস্ট টেক্সট আমরা বাংলায় লিখব একটু কেয়ারফুলি দেখবেন লেয়ারটাকে আমি কপি করলাম আগের মতোই আগের মতোই পেস্ট করে দিলাম উপরে এটার উপরে প্লেস হয়ে গিয়েছে আমরা এটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসলাম ওকে সো এই জায়গায় আমি বাংলা লেখা লিখব সো আমি যাচ্ছি আমাদের ব্রাউজারে সার্চ দিব ইউনিকোড টু বিজয় ফার্স্টে আপনি এই ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এখানে যেন ইউনিকোড টু বিজয় সিলেক্টেড থাকে আপনার যে অভ্র কিবোর্ডটা আছে সে অভ্র কিবোর্ডটা এখান থেকে চুজ করে দেবেন দেন আমি লিখলাম কীভাবে বানাবেন দেন নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন কনভার্ট টু বিজয় নামে যেই অপশনটা আছে সেখানে প্রেস করবেন তাহলে এটা যে লেখাটা আমি লিখেছি সেটা বিজয় কনভার্ট হয়ে যাবে দেন এখান থেকে আমি পুরো সেন্টেন্সটা কপি করে নিলাম আমি চলে যাচ্ছি আমাদের অ্যাডোবি প্রিমিয়ারে এখানে ডাবল ক্লিক করে আমি জাস্ট কন্ট্রোল ভি প্রেস করলাম ওকে এখান থেকে মুভ টুল সিলেক্ট করে এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনাকে ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে সো আমি এখান থেকে টেক্সটে যে একটা ফন্ট সিলেক্ট করে দিলাম কি ফন্ট দিতে পারি আবির ভাব দিলাম সো এই ফন্টগুলো কীভাবে নামাবেন সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমি একটা নতুন ট্যাপ খুলে নিলাম ফন্টের নাম ইউনিকোড ফন্ট ডাউনলোড ফ্রি বাংলা ফন্ট নামে যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে আপনি যতগুলো ফন্ট পাবেন সবগুলো দিয়ে আপনি এভাবে ইউজ করতে পারবেন ওকে সো ডাউনলোড করে সিম্পলি ইনস্টল করে নেবেন আমি যাচ্ছি আমাদের অ্যাডোবি প্রিমিয়ার সো আপনি টেক্সটগুলোকে যেভাবেই সাজান ইচ্ছা মতো সাজিয়ে নিতে পারেন দেন তিনটা টেক্সট আমি এখান থেকে শিফট চেপে সিলেক্ট করে নিলাম দেন অ্যালাইন এবং ট্রান্সফর্মের আন্ডারে অ্যালাইন হরিজন্টালি যে অপশনটা আছে সেটা আমি প্রেস করবো তাহলে তিনটা লেয়ার একসাথে হয়ে যাবে একই বরাবর আমি এটাকে লেয়ারটাকে বড় করে নিলাম এদিকে একটু বড় করে নিলাম ওকে সো আমরা এবার ইন্ডিভিজুয়ালি লেয়ারগুলোকে অ্যানিমেট করাবো অ্যাসেন্সিয়াল গ্রাফিক্সের আন্ডারে আমরা পুরো কাজটা করবো তাহলে আমাদের ইজি হয়ে যাবে সো অ্যানিমেট করার জন্য আমি কার্সারটাকে একটু সামনে নিয়ে আসলাম এখানে এবার কর্পোরেটের লেয়ারটাকে আমি সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে টগল অ্যানিমেশন একটা কি পেমেন্ট করে নিলাম দেন একটু পিছনে যাই পিছনে যে এখান থেকে পজিশনের ভ্যালুটাকে আমি বাইরে নিয়ে আসলাম তাহলে কি দাঁড়ালো সো এই পুরো জিনিসটা আপনি চাইলে ইফেক্ট অন্ডোস থেকে করতে পারেন আমরা যাচ্ছি ইফেক্ট অন্ডোসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এই যে ট্রান্সফর্মার আন্ডারে পজিশন কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে সো এই জায়গায় রেখে আমি যাচ্ছি নেক্সট যে লেয়ারটা আছে সেটাতে এখানে আমরা একটা কি ফ্রেম অ্যাড করে নেব সো নেক্সট লেয়ারটা আছে এটা টেক্সটের কি ফ্রেম হচ্ছে আমাদের পজিশনের কি ফ্রেম আমরা অ্যাড করবো পজিশন হচ্ছে ট্রান্সফর্মার আন্ডারে একটা পজিশনের কি ফ্রেম অ্যাড করে নিলাম দেন একটু সামনে যে
এবার পুরো জিনিসটাকে যদি আমরা একটু জুম করতে চাই তাহলে কি করব টাইমলাইনে যতগুলো লেয়ার থাকে ভিডিও লেয়ার সবগুলোকে একসাথে আমরা সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করব একটা নেস্ট ক্রিয়েট করে নেব যে কোনো একটা নাম দিয়ে ওকে একদম ফার্স্ট পজিশনে দেখে স্কেলে একটা কি পেমেন্ট করলাম সিম্পলি এই জায়গায় রেখে আমরা স্কেলটাকে বাড়িয়ে দিলাম হান্ড্রেড টেন 